el derecho de una nación a la soberanía y a autogobernarse ya no es un elemento que la política de Occidente tome en consideración, según Charlie Engrat, fundador del sitio web estadounidense de noticias Wild Awake News. Basta con ver lo que ha pasado en los últimos meses. Un gobierno legítimamente electo de Ucrania fue derrocado con la ayuda de Occidente y de la camarilla bancaria que domina la política occidental, comentó Grata RT en referencia a la destitución del presidente ucraniano Viktor Yanukovych, y enfatizó el papel de Estados Unidos en la situación actual que vive el país. Tenemos más de 60 programas financiados por agencias cuasi gubernamentales o con dinero público que han sido destinados a desestabilizar Ucrania y de hecho provocar un golpe de estado que llevó a este desastre que tenemos ahora, puntualizó. Ucrania está en llamas desde el pasado mes de noviembre. La primera ola de disturbios antigubernamentales públicamente apoyados por Estados Unidos y países europeos surgió cuando el gobierno de Viktor Yanukovych se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El 22 de febrero el mandatario fue depuesto y el gobierno autoproclamado liderado por Alexander Turchino llegó al poder y convocó elecciones presidenciales anticipadas para el próximo 25 de mayo. Varias zonas del este y el sur de Ucrania no reconocieron la legitimidad del nuevo gobierno de Kiev y comenzó la segunda ola de protestas multitudinarias. La península de Crimea, la base principal de la flota del Mar Negro rusa, convocó un referéndum y votó a favor de volver a ser un territorio ruso, como había sido hasta mediados del siglo XX. Kiev se negó a reconocer los resultados de la consulta popular y los países occidentales en señal de apoyo anunciaron una serie de sanciones contra Rusia. Los disturbios en los territorios orientales y meridionales de Ucrania fueron en aumento, protagonizados por la población rusohablante que denunciaba el deterioro de sus derechos y demandaba la federalización del país. Para aplacar las protestas en la región, el nuevo gobierno envió al ejército y el conflicto tomó la escala de guerra civil. El 11 de mayo dos regiones, Donetsk y Lugansk, llevaron a cabo sendos referendos de autodeterminación, donde la población optó por la creación de repúblicas independientes. Tanto el gobierno central ucraniano como Washington se apresuraron a comunicar que los resultados de la consulta popular carecen de efecto legal. Los sangrientos combates en la zona continúan. Es repugnante y vergonzoso. Y si hubiéramos escuchado a los británicos hace años cuando decidimos romper con ellos, celebrar un referéndum y tener un voto de independencia? Es vergonzoso, cuando la secretaria de prensa de Estados Unidos aparece ante las cámaras de todo el mundo y dice que la elección de la gente por la autodeterminación, punto y el voto libre y justo es ilegítima. Punto. Es realmente lamentable que la gran mayoría de los estadounidenses se trae esa basura. Punto. Los estadounidenses deben despertarse y darse cuenta de lo que está pasando, porque esto está pasando en nuestro nombre, insiste Grat.